Hi dear students, NEET 2021 crack பண்ணலாம் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பொதுவாக இயற்பியல் அளவுகளை தொடர்படுத்தும் சமன்பாடுகளில் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஈக்குவல் யூ ப்ளஸ் ஏடி அந்த மாதிரி ஏ அந்த மாதிரியான சமன்பாடுகளில் பொதுவாக ஒரு இயற்பியல் அளவை இன்னொரு இயற்பியல் அளவோடு நீங்கள் கூட்டணும் அல்லது வந்து கழிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த இயற்பியல் அளவுகள் ஒத்த பரிமாணங்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் ஸோ தே எவ்வரி டேர்ம் இன் தி கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் இன் தி கேஸ் ஆஃப் அடிஷன் ஆர் சப்ட்ராக்ஷன் த டேர்ம் சுட் ஹாவ் ஈக்குவல் டைமென்ஷன் ஆர் சேம் டைமென்ஷன் ஒரே மாதிரியான பரிமாணம் இருக்கக்கூடிய இயற்பியல் அளவுகளை மட்டும்தான் நாம் கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியும் ஒரு திசை வேகத்தை இன்னொரு திசை வேகத்தினுடைய அளவோடு தான் கூட்ட முடியுமே தவிர முடுக்கத்தோடு கூட்ட முடியாது அல்லது இடப்பெயர்ச்சியோடு கூட்ட முடியாது கூட்டினா நமக்கு ரிசல்ட்டு கிடைக்காது ஸோ அந்த அடிப்படையில் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகளுக்கு எப்படி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்மளுடைய டிஸ்கஷனில் இருக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கலேன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் சிடி ப்ளஸ் பி காஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஏ சைன் சிடி ப்ளஸ் பி காஸ் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்ங்கிறது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபோர்ஸ் விசை ஏ பிங்கிறதெல்லாம் வேல்யூஸு ஆக்சுவலாக வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் அண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் அண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே விசையானது காலத்தை பொறுத்தும் இடப்பெயர்ச்சியை சார்ந்தும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா ஏ பை பியோட டைமென்ஷன் என்ன வாட் இஸ் த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ பை பி அண்ட் வாட் இஸ் த டைமென்ஷன் ஆஃப் சி பை டி இதான் கேள்வி விஷயம் புரியுதா ஓகே இப்போ நம்ம கான்செப்டுக்கு வருவோம் இப்போ ஏ பிங்கிறது இந்த சைன் சி டியோட கோஎஃபிஷியண்ட்டு காஸ் டிஎக்ஸோட கோஎஃபிஷியண்ட் அதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த சைன் சி டியை நம்ம பார்ப்போம் இந்த சைன் சி டியில் இந்த சி டிங்கிறது ஆக்சுவலாக தீட்டாங்கிற பிளேஸில் இருக்குது அதான் நமக்கு பாயிண்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் தீட்டாவுக்கு யூனிட் உண்டு டைமென்ஷன் கிடையாது அதே மாதிரி சைன் காஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன கிடையாது டைமென்ஷன் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த சிடிக்கு நீங்கள் டைமென்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டி அதுக்கு பரிமாணம் கிடையாது இப்போ பரிமாணம் இல்லாத உடனே எப்படி எழுதுவோம் எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோன்னு எழுதுவோம் ஓகே லெட் மீ ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் சி சியோட டைமென்ஷன் அப்போ கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த டைம் கீழே வந்துடும் ஸோ எம் ஜீரோ எல் ஜீரோ டி ஜீரோ டிவைட் பை டைமென்ஷன் ஃபார் டி இஸ் கேபிட்டல் டி அப்போ இதை மேலே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா என்ன வரும் ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து எம் ஜீரோ எல் ஜீரோ டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் திஸ் இஸ் வாட் யுவர் டைமென்ஷன் ஆஃப் சி அதே போல் நீங்கள் டிஎக்ஸுக்கு டைமென்ஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டிஎக்ஸுக்கு டைமென்ஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் அதுவும் டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டி தான் எம் ஜீரோ எல் ஜீரோ டி ஜீரோ தேர் ஃபோர் த டைமென்ஷன் ஃபார் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஜீரோ எல் ஜீரோ டி ஜீரோ டிவைடட் பை எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதுக்கு என்ன டைமென்ஷன் எல் அப்போ என்ன ஆகும் எம் ஜீரோ எல் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டி ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ரைட்டா ஓகேவா புரியுதா இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டைமென்ஷன் ஃபார் சி அண்டு டி இதோட டைமென்ஷன்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சி பை டியோட டைமென்ஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது எம் ஜீரோ எல் ஜீரோ டி டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எம் ஜீரோ எல் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டி ஜீரோன்னு கிடைக்குது ஸோ ஜீரோ சொல்ல நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க இந்த எல் பவர் மைனஸ் ஒன் நீங்கள் மேலே கொண்டு போனே நான் என்ன ஆயிரும் ஸோ இட் பிகம்ஸ் எல் ஆயிரும் இல்லையா எல் ஸோ டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் வெலாசிட்டி ஸோ அதை பற்றி நம்ம கேட்கல நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் வந்து சி பை டியோட டைமென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் கேட்டுருக்குறாங்க ஸோ அடுத்தது வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஏ பை பி டைமென்ஷன் ஏ பை பி டைமென்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது இப்போ இதை பற்றி நம்ம சொல்லிட்டோம் எதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறோம் சைன் சி டி காஸ் டிஎக்ஸோட டைமென்ஷன்ஸை பற்றி சொல்லிட்டோம் பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி டைமென்ஷன் பரிமாணம் கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னா இது என்னது ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இதுவும் ஃபோர்ஸாக தான் இருக்கணும் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்கணும் இது மொத்தமாக டுகெதர் வந்து என்னவாக இருக்கலாம் இது எஃப் ஒன்னாக இருக்
எஃப்ஓட டைமென்ஷன் எடுக்க போகுது அப்போ ஏயினுடைய பரிமாணமும் பியோட பரிமாணமும் ஒன்று தான் எதனுடைய பரிமாணமாக இருக்கும் அது வந்து ஃபோர்ஸோட பரிமாணமாக இருக்கும் அப்போ சேம் டைமென்ஷன்ஸோட ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோன்னா இட் இஸ் அ டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டியாக இருக்கும் ஸோ அல்லது நீங்கள் வந்து ஏக்கும் எம்எல் டி போர் மைனஸ் டூ ஃபோர்ஸுக்கு டைமென்ஷன் போடுற மாதிரி ரெண்டுக்குமே டைமென்ஷன் போடணும்னா எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் யூவில் கேட்டு எம் ஜீரோ எல் ஜீரோ டி ஜீரோ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் A by B dimension is dimension less quantity M0, L0, T0 and C by D dimension வந்து velocity dimension வந்து எடுக்குது ஸோ டைமென்ஷனாகவும் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த இதோட ரிசல்ட்டையும் நமக்கு வந்து வேர்ட்ஸ்லையும் கொடுக்கலாம் பட் எனிகவ் த சொல்யூஷன் இஸ் லைக் திஸ் ஸோ சிடி சயின்ஸ் சிடி காஸ் டிஎக்ஸ் ரெண்டு வந்து பரிமாணமற்ற இயற்பியல் அளவுகளாக இருக்கிற காரணத்தினால ஏ மற்றும் பி வந்து விசையினுடைய பரிமாணங்களை பெறுகிறது ஏன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய இயற்பியல் அளவு வந்து ஃபோர்ஸாக இருக்கிறதுனால ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய எவ்வரி டேர்ம் வந்து அந்த சேம் குவான்டியாக தான் இருக்கும் அதுவும் வந்து விசையாக தான் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் வந்து ஏயும் பியும் விசையினுடைய பரிமாணங்களை பெறுவதால் அவற்றினுடைய விகிதங்கள் வந்து ஒரு பரிமாணமற்ற ஒரு மதிப்பாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே தென் அடுத்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுவுமே வந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம படிச்சுருப்போம் அதாவது நல்லியல்பு வாயு சமன்பாடு பிபிசி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த ல கரெக்ஷன் வேண்டர் வால்ஸ் கரெக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு பிறகு ஒரு சமன்பாடு நீங்கள் படிப்பீங்க அது என்ன சமன்பாடுன்னா ப்ரெஷரில் ஒரு கரெக்ஷன் பி ப்ளஸ் ஏ பை வி ஸ்கொயர் இந்த விங்கிறது வால்யூம் அல்ல கொஞ்சம் இது வால்யூம் வெலாசிட்டி கிடையாது இன்ட்டு இதுவும் வால்யூம் தான் பி மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி இது வந்து கேஸ் ஈக்குவேஷனில் கரெக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய சமன்பாடு இது வேண்டர் வால்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இதில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் அ டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ அண்டு பி ஸோ வாட் இஸ் அ டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ அண்ட் வாட் இஸ் அ டைமென்ஷன் ஆஃப் பி இதுதான் நமக்கு வர போகிற கேள்வி ஏயோட டைமென்ஷன் என்னவாக இருக்கும் பியோட டைமென்ஷன் என்னவாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் பியோட டைமென்ஷன் சொல்லிடுறேன் இது வால்யூம் பருமன் அப்போ இது பருமன்னா இதிலேருந்து இதை ஒரு குவான்டிட்டியால் கழிக்க முடியுது அப்படின்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுதுன்னா அப்போ இதுவும் என்னவாக இருக்கணும் இதுவும் வால்யூமாக தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த விஷயம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியணும் அதுக்காக தான் இது ஒரு தனி வீடியோவாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வால்யூம்னா அதிலேருந்து கழிக்கப்படக்கூடிய குவான்டிட்டி வந்து கழிக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி வந்து என்னவாக இருக்கணும் அதுவும் வால்யூமாக தான் இருக்கணும் அதனால் டைமென்ஷன் ஆஃப் பி வந்து கண்டிப்பாக வால்யூம் தான் சரியா ஸோ வால்யூம் அப்படிங்கும்போது அது வந்து நமக்கு எல் கியூபுன்னு கிடைக்கும் அல்லது ஃபுல் ஃபார்மில் எழுதுகிறதா இருந்தால் எம் ஜீரோ எல் கியூபு டி ஜீரோன்னு வரும் ஸோ எந்த ஃபார்மில் இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தென் அடுத்தது இந்த ஏ பை வி ஸ்கொயர் குவான் இந்த குவான்டிட்டிக்கு வாங்க இதுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் குவான்டிட்டி வந்து உங்களுக்கு என்னவாக இருக்க போகுது ப்ரெஷராக இருக்க போகுது ஏன்னா இந்த இது வந்து பி என்னது ப்ரெஷர் அப்போ ப்ரெஷரோட டைமென்ஷன் நீங்கள் முதல்ல கண்டுபிடிச்சுங்க ப்ரெஷர் வந்து என்னது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அல்லது த்ரஸ்ட் பை ஏரியா செங்குத்து விசை டிவைடட் பை பரப்பு எஃப்க்கு தெரியும் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூவா டிவைடட் பை ஏரியா வந்து என்ன வரும் எல் ஸ்கொயர் ஸோ ஒரு எல்லுக்கு ஒரு எல் கேன்சல் ஆச்சுன்னா எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த டைமென்ஷன் ஃபார் தி ப்ரெஷர் ஓகே அப்படின்னா ஏ பை வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த டைமென்ஷன் ஃபார் திஸ் அப்போ இது வந்து டைமென்ஷன் ப்ரெஷரோட டைமென்ஷன் ஸோ எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் வாட் இஸ் திஸ் குவான்டிட்டி திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ வால்யூம் So, the dimension of di uh, A is equal to m L power minus 1 T power minus 2 into V square. What is the V? V is L cube. L cube the whole square. You know, V is the volume. Paruman. Okay. So, m L power minus 1 T power minus 2 into L to the power of 6. 3 into 2, 6. If you multiply it, you will get m to the power of 1. M to the power of 1. 6 மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் ஃபைவ் வரும் எல் பவர் ஃபைவ் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ திஸ் இஸ் த டைமென்ஷன் ஃபார் ஏ ஓகேவா எம் எல் பவர் மைனஸ் எல் பவர் ஃபைவ் டி பவர் மைனஸ் டூ இஸ் இட் கிளியர் ஓகே ஸோ இது வால்யூம் அதனால் பி வந்து வால்யூமோட டைமென்ஷன் எடுத்துக்குது எல் கியூப் எடுத்துக்குது இது ப்ரெஷருங்கிறதுனால இந்த ஏ பை வி ஸ்கொயர் வந்து டுகெதர் வந்து ப்ரெஷராக இருக்கும் 
அதனால் இந்த ஏ பை வி ஸ்கொயரை வந்து ப்ரெஷரோட டைமென்ஷனை நீங்கள் ஈக்வேட் பண்ணணும் ப்ரெஷர் டைமென்ஷன் தனியாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கங்க அது வந்து ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷருக்குரிய இதை சரியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர்ஸ் வந்து எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அவசரப்படாமல் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஏ வந்து எல் ஸ்கொயர் எல் எல் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ இஸ் இட் கிளியர் அப்போ இதை வந்து ப்ரெஷரோட டைமென்ஷனுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் ஸோ தென் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ பரிமாண வாய்ப்பாடு ஏக்கு நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இது வால்யூம் வி இதை வந்து மறந்துட்டு சில சமயம் என்ன பண்ணும் டக்குன்னு மைண்டை வெலாசிட்டினு வந்துடும் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அப்போ வால்யூம்ங்கிறதுனால எல் கியூப் எல் கியூப் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து எல் பவர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் ஓகே அடுத்து இதே போன்ற இன்னொரு கேள்வி இப்போ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ ஒரு ஒரு மாடல்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு சம் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ எஃப் வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர்னு கொடுக்குறாங்க கொஸ்டின் என்னென்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஏயோட டைமென்ஷன் என்ன வரும் பியோட டைமென்ஷன் என்ன வரும் இதுதான் கேள்வி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ இப்போ நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது என்ன குவான்டிட்டி இருக்குது எஃப் இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு டேமும் ஃபோர்ஸ் தான் செகண்ட் டேமும் ஃபோர்ஸ் தான் அப்போ ஏன்னா வந்து எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூங்கிற பிளேஸில் வந்து ஏடி ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர் இருக்குது அவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஏடிங்கிற குவான்டிட்டி வந்து எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூவாக இருக்கும் அதாவது ஏடியோட டைமென்ஷன் வந்து ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷனாக இருக்குங்கிறதான் இதுக்கான மீனிங் அப்புறம் அதுலேயே இதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஏயோட டைமென்ஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டைம் ஸோ இந்த டைம் மேலே போச்சுன்னா எம்எல் டி பவர் என்ன வரும் டி பவர் ஒன் மேலே போச்சுன்னா டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் ஸோ எம்எல் டி பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறதான் உங்களுக்கு ஏயோட டைமென்ஷன் அதே மாதிரி பாருங்கள் பிடி ஸ்கொயர் எடுத்துங்க பிடி ஸ்கொயர் வந்து அதுவும் ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷன் தான் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூனால் வாட் இஸ் த டைமென்ஷன் ஆஃப் பி எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா எம்எல் டி பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஆயிரும் ரைட்டா ஸோ திஸ் இஸ் த டைமென்ஷன் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் இட் கிளியர் எஸ் அடுத்த முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் டு த சேம் திங் வெலாசிட்டியை பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க வெலாசிட்டி வி V is equal to V is equal to AT plus B divided by T plus C. இது கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் இருக்கணும் வெலாசிட்டி V is equal to AT plus B by T plus C. இதில் வந்து மூணு டைமென்ஷன் கிடைக்கும் A டைமென்ஷன் B டைமென்ஷன் C டைமென்ஷன் A, B, C யோட பரிமாண வாய்ப்பாடுகளை கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷனில் இப்போ இது வெலாசிட்டி அப்படின்னா இந்த டேர்மும் வெலாசிட்டி தான் இல்லையா இதுவும் வெலாசிட்டி தான் இந்த டேர்மும் டுகெதர் சேர்த்து வந்து என்னது வெலாசிட்டி தான் ஸோ இதை வந்து வீட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வெலாசிட்டினா எல் பை டி இல்லையா அப்போ இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எல்லுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ஃபுல்லாக எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா டீக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இவ்வளோதான் விஷயம் இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ஏடியோட டைமென்ஷன் எதோட டைமென்ஷன் வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷன் தேர் ஃபோர் த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ ஏயோட பரிமாண வாய்ப்பாடு வந்து எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பை டி என்ன வரும் எல் டி பவர் மைனஸ் டூன் வரும் அவ்வளோதான் அடுத்தது இந்த இது எல் பை டீயாக இருந்தால் தான் டுகெதர் வந்து எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் வெலாசிட்டி டைமென்ஷன் வந்து கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பியோட டைமென்ஷன் வந்து எல்லுக்கு சமம் எல்லோட டைமென்ஷனுக்கு சமம் ஓகே அடுத்தது இது டைமாக இருந்தால் தான் இது வந்து சி வந்து என்னவாக இருக்க முடியும் டைமாக இருக்க முடியும் ஸோ கீழே உள்ள மொத்த டேர்மும் வந்து டைமோட டைமென்ஷனை வந்து கொடுக்குறதுனால டைமென்ஷன் ஆஃப் சி வந்து என்னவாக இருக்கும் டீயாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இதை ஃபுல் ஃபார்மில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் எம் ஜீரோ எம் ஜீரோ எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அதே மாதிரி இங்கே எம் ஜீரோ எல் பவர் ஒன் டி ஜீரோ இங்கே எம் ஜீரோ எல் ஜீரோ டி பவர் ஒன் அந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ எனிகோ ஆப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சொல்யூஷன் மெத்தடு வந்து இது தான் இப்படி தான் இதை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஃபைனலி இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான இன்னொரு இயற்பியல் அளவுக்கு நம்ம வந்து பரிமாண வாய்ப்பாடு கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னா பாகியல் எண்ணுக்கான பரிமாண வாய்ப்பாடு என்ன வாட் இஸ் த
இதுக்கு வந்து ஏற்கனவே ஃபார்முலாலாம் இருக்கு நம்ம ஃப்ளூயிட்ஸில் படிப்போம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈட்டா ஏ டிவி பை டிஎக்ஸ்னு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ ஈட்டாங்கிறது பா இது பார்க்குற நிலை விசை விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸ் இது கோயஃபிசியன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி பாக்கியல் எண் இது பரப்பு இது வந்து திசை வேக சரிவுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு கோலப்பொருள் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பாடி வந்து ஒரு அதிக பாகநிலை விசை கொண்ட ஒரு திரவத்தில் வந்து இயங்கும் பொழுது அதன் மீது செயல்படக்கூடிய பாகநிலை விசையை வந்து ஸ்டோக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதனால் அந்த அந்த ஃபார்முலா வந்து ஸ்டோக்ஸ் ஃபார்முலான்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இதுலையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பை ஈட்டா ஆர் வின்னு சொல்லுவோம் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எது சிம்பிள் அப்படின்னா இதுதான் சிம்பிள் ஸோ இங்கே பாகியல் எண் வந்து சிக்ஸ் பைங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டு இதுக்கு வந்து டைமென்ஷன் கிடையாது அப்போ ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஆர் இன்ட்டு வி விங்கிறது வெலாசிட்டி டெர்மினல் வெலாசிட்டியாக இருந்தாலும் அது வெலாசிட்டி தான் அதனால் நம்ம இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் எஃப் டிவைடட் பை என்ன பண்ணுவோம் என்ன எழுதுவோம் ஆர் இன்ட்டு வி ரைட்டா ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு நமக்கு தெரியும் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஆருங்கிறது எல் வெலாசிட்டி வந்து என்னது எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த எல் இந்த எல் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எம் எல் மேலே போச்சுன்னா எல் பவர் மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் ஒன் மேலே போனால் ப்ளஸ் ஒன்னா இப்போ டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் அ டைமென்ஷன் ஃபார் தி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி பாகியல் எண்ணுக்கான பரிமாண வாய்ப்பாடு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இயற்பியல் அளவுகளுக்கான பரிமாண வாய்ப்பாடு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க எந்த பரிமாணத்துக்கான பரிமாண வாய்ப்பாடு தேவைன்னு சொல்லுங்கள் வி வில் டிஸ்கஸ் அந்த அடுத்தடுத்த செஷன்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாடல் நீங்கள் இன்றைக்கி முக்கியமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இயற்பியல் அளவுகளை தொடர்புபடுத்தக்கூடிய சமன்பாடுகளில் ஒரு இயற்பியல் அளவு இன்னொரு இயற்பியல் அளவோடு நீங்கள் கூட்டணும் அப்படின்னா அந்த இயற்பியல் அளவுகளுடைய பரிமாணங்கள் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ஸுக்கு அந்த அந்த கான்ஸ்டன்ஸ்னால் என்ன சொல்கிறது இந்த ஏபிசிடி அந்த மாதிரி அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது ஆக்சுவலாக அதுவும் இயற்பியல் அளவை எடுத்துக்கிறது அதனுடைய பரிமாண வாய்ப்பாடுகளை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் நம்ம இந்த செஷனில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் பாருங்கள் இன்றைக்கி டே சிக்ஸா ஓகே டே சிக்ஸா ஃபைவாங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ எல்லா நாளுமே உங்களுக்கு கண்டினியூவஸாக வீடியோஸ் வரும் தொடர்ந்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ